Vous êtes sur Autour du Monde et on visite le fjord du Saguenay. Bonjour à tous, cette semaine nous vous faisons visiter la région du Fjord du Saguenay. Nous vous amènerons dans les villages de Sainte-Rose-du-Nord, de l'Anse-Saint-Jean, de Petit-Saguenay et nous ferons visiter la ville de Saguenay. Aujourd'hui, nous visitons la région du Fjord du Saguenay, un des endroits les plus pittoresques au Québec avec ses villes et villages entre rivières et montagnes. Le trajet en boucle à partir de Saint-Siméon dans Charlevoix est de 315 km et prend une journée entière. Premier arrêt rapide aux Palissades, un parc d'aventure en montagne qui offre de l'escalade, une via ferrata et une multitude de sentiers de randonnée. Pour les amateurs de plein air, il s'agit d'un endroit de choix où vous pouvez passer facilement une demi-journée. Du haut du sentier de l'Aigle, vous pourrez admirer le paysage géologique façonné par la dernière période glaciaire, il y a plus de 12 000 ans. La vue sur les méandres de la rivière Noire y est également spectaculaire. En route vers le village de Petit-Saguenay, nous arrêtons à Sagar, un hameau en pleine forêt qui offre un décor enchanteur. Remarquez sur ces images comment les lacs du coin donnent l'impression d'être des miroirs. Deuxième arrêt de la journée, lance saint étienne à Petit-Saguenay. Nous sommes ici au cœur du fjord du Saguenay, avec une vue imprenable sur l'autre rive et le village de Sacré-Cœur. Jadis, il y avait ici le village de saint étienne du Saguenay, dont le moulin assis était la principale industrie. En 1900, un feu le rasa et il ne fut pas reconstruit par la compagnie Price. Aujourd'hui, le territoire fait partie du Petit Saguenay et Lens est reconnu pour son village vacances famille, très apprécié pour ses nombreuses activités. Vous pouvez facilement passer quelques heures dans le coin qui offre plusieurs sentiers, qui vous mèneront jusqu'à la pointe aux crêpes ou Lens aux Basques, avec des points de vue imprenables sur la rivière Saguenay. Avant de repartir vers Lens saint jean nous profitons de notre passage à Petit Saguenay pour visiter son fameux quai qui se jette littéralement dans le fjord. L'endroit est splendide et les aventuriers peuvent même se rendre sur une presqu'île à marée basse. Les premiers colons de Charlevoix sont arrivés ici en 1838. D'abord connu sous le nom de canton de Saint-Jean, le village de lens saint jean qui a été créé en 1859, offre des activités tout au long de l'année. Vincent, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ben là, aujourd'hui, on est à Lens-Saint-Jean, une petite ville euh, sur le bord euh, du Saguenay, pas très loin de la ville de Saguenay. Donc, euh, un euh, petit village bucolique, euh, énormément visité par les touristes euh, d'un peu partout. Donc, euh, vous pouvez voir dans les images, c'est assez euh, spectaculaire. Là, là. Le fjord et euh, toute la région. Oui, euh... Vincent. En hiver, vous pourrez notamment y faire de la pêche blanche sur le Saguenay ou dévaler les pistes du mont Édouard qui offre une qualité de neige exceptionnelle pour les amateurs de ski alpin. Quant à nous, nous avons profité de notre visite pour admirer le paysage splendide et manger une bonne crème glacée. Il est bon, pas honnêtement, là. Voilà. Il y en a pour tous les goûts à l'Anse Saint-Jean, de la balade à cheval à celle en kayak. N'oubliez pas de prendre une photo du dernier des quatre ponts couverts de l'endroit qui date de 1929. Et petit fait historique, le premier résident du village serait Louis Beaulieu, un jésuite qui y aurait installé une mission en 1668. 
En route, nous nous sommes arrêtés entre les villages de Rivière-Éternité et de Saint-Félix-Dautis pour visiter le village de la Nouvelle-France qui était malheureusement fermé lors de notre passage et qui doit rouvrir en 2022. Ces images de drones vous montrent la beauté du paysage de ce coin de pays. C'est ici qu'on a notamment tourné le film « Rome noire » en 1991. Alors, euh, nous sommes présentement euh, au début du fjord du Saguenay, à la ville de Labbé, l'ancienne ville de Labbé, en fait. Exactement, fusionné depuis une vingtaine d'années. Oui, puis euh, c'est magnifique parce que là, on voit très bien euh, l'ouverture euh, qui mène directement vers le fjord. Fantastique. Avant d'être fusionné à Saguenay, la ville de Labbé était elle-même le fruit d'une première fusion en 1976 des municipalités de Grande Baie, Bagotville et Port Alfred. Son port y accueille des paquebots gigantesques qui remontent le fjord jusqu'ici en provenance de Tadoussac. Le fjord peut d'ailleurs atteindre jusqu'à 275 mètres de profondeur et des belugas y habitent à l'année. Quant à la rivière Saguenay, d'une longueur de 160 km, son débit peut atteindre jusqu'à 1750 mètres cubes d'eau par seconde. Bon Vincent, qu'est-ce que tu manges? Bon, vous voyez là qu'une poutine très locale, sauce barbecue, fromage en grains, et puis évidemment frites euh, cuites euh, dans sa graisse. Donc évidemment, c'est le repas à prendre ici et partout au Québec. On est où ici? Alors, on est présentement à Saguenay. Euh, et, euh, au restaurant chez Polo. Chez Polo. La municipalité connue aujourd'hui sous le nom de Saguenay englobe une multitude d'anciennes municipalités fusionnées en 2002. Son territoire est immense. Nous conduisons d'ailleurs de l'ancienne ville de la baie à celle de Chicoutimi. Vous pouvez passer par la base militaire de Bagotville ou, comme nous, longer la rivière Saguenay. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on est devant la petite Maison Blanche de Saguenay. La petite Maison Blanche est plutôt représentative, Elle est devenue le symbole de la ville au moment là, des inondations de l'été 96. Donc, au moment que le barrage juste à côté a cédé, L'eau est, euh, est arrivée et est partie vers la ville et euh, l'eau est euh, rentrée à l'intérieur de la petite porte rouge qu'on voit et sortait par la porte qui est derrière la maison. Et euh, malgré tout, la, la maison a résisté et est devenue un symbole de résistance pour les gens de la place. Ce qu'on appelle le royaume du Saguenay mérite définitivement le détour. La petite Maison Blanche n'étant qu'un des nombreux arrêts obligés dans la région. Situé au confluent des rivières Chicoutimi et Saguenay, Chicoutimi est le principal centre urbain de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'abord occupé par les Autochtones, on y érigea un poste de traite vers 1671. Le but étant de faire le tour du fjord, nous ne vous ferons pas visiter l'ensemble de la ville. Mais comme l'endroit compte beaucoup de sites intéressants, nous comptons bien consacrer une capsule entière à la ville de Saguenay et à ses arrondissements très bientôt. Nous quittons l'agglomération de Chicoutimi en direction de Sainte-Rose-du-Nord, qui se trouve sur la rive nord du Saguenay. En traversant le pont du Buc, Assurez-vous de prendre la route 172 en direction de Tadoussac. Très prisé par les amants de la nature, le village de Sainte-Rose-du-Nord est un arrêt obligatoire si vous décidez un jour d'emprunter la route du Fiat. L'endroit a porté plusieurs noms, dont la descente des femmes et Sainte-Rose-de-Lima, avant la création officielle de Sainte-Rose-du-Nord en 1942. Le village comptait 412 citoyens en 2019, qui sont très accueillants et agrémentent notre passage sur les lieux. Surnommée la Perle du Fjord, la municipalité offre d'ailleurs un panorama unique à partir des sentiers du quai qui est la plaque tournante de l'industrie touristique du village. 
vous y retrouverez notamment un café et un restaurant. La municipalité compte aussi un musée de la nature et une ferme agro-touristique. Il s'agit d'un endroit bucolique pour les amants de la nature, puisqu'on y est vraiment dépaysé. Pour les intéressés, sachez que les navettes du Fjord offrent chaque jour des croisières à partir de la baie avec escale à Sainte-Rose-du-Nord. Notre journée se conclut par un court arrêt à Sacré-Cœur et une balade à bord du traversier de Tadoussac pour boucler la boucle de cette visite du Fjord du Saguenay. Merci beaucoup de suivre nos aventures d'autour du monde au Québec. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et la semaine prochaine, on vous amène vers d'autres lieux ici dans la région.